Y vamos a tomar contacto con María Grande porque vamos a hablar de una remolacha que pesó más de 5 kilos. Sí, es cierto, uno va a la verdulería, compra una remolacha por ahí de 250 gramos, 260 que es lo máximo. Pero acá esta remolacha que ha sido cosechada en la huerta comunitaria de María Grande pesa más de 5 kilos y es noticia. Así que vamos a tomar contacto con Dorita Conta que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Humano que también está acompañada por el huertero. Tenemos entendido. Felicitaciones por la cosecha. Bueno, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias. La verdad que fue un sábado hermoso porque nos sorprendió esto. Después... Marcelo les va a contar cómo fue la historia, pero la verdad, una hermosa noticia, un regalo para nuestros huerteros eh, que día a día trabaja la tierra después de esta sequía tan terrible que tuvimos, eh, preparando para lo que será la nueva etapa. Qué bueno. Marcelo, ¿qué sentiste cuando cosechaste esta remolacha de 5 kilos? Increíble la fotografía las que nos hicieron llegar, las estamos viendo. Es muy grande, no sé si entra en una mano. Sí, me sentí asombrado y contento porque la primera vez que, se, que hago huerta para empezar, que me dio la oportunidad al municipio para estar ahí y acompañando a ellos y a la gente que está ahí trabajando. Y realmente una novedad para mí, un asombro, esa remolacha había salido distinta que las otras. Ajá. La parcela había salido, como ya era un poquito más grande. Entonces decidimos dejarla, decidí dejarla un tiempito más para ver que así estaba. Era grande, yo la miraba de abajo y era grande, pero cuando la saqué me encontré con la sorpresa que era casi como un zapato de, de grande. Y bueno, le, le saqué una foto y la que con ahorita para avisarle que estamos en contacto continuamente por cualquier novedad que hay. Así que ella se vino con una balanza, <ríe> se sacó la duda, la pesó y bueno, ahora estamos acá con este tema. Realmente contento. Y vos decís, Marcelo, ahora, ¿no? El esfuerzo de trabajar la tierra dio su fruto y qué fruto, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, 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 exactamente. Y vamos por más, a ver, este año vamos a seguir eh, sembrando, ya se está preparando todo para, para seguir sembrando y... Si Dios quiere y siguen esta lluviecita, el clima va a cambiar. Así que esperemos tener más novedades para, para informarles, si Dios quiere. ¿Qué hicieron con la remolacha, Marcelo? Y la llevé para mi casa, porque la, iba, la probamos así que la, se partió por la mitad, le llevé un poco para mi vieja, mi mamá, que ella me encanta las verduras, un poco consumimos nosotros ahí, y tengo un pedazo todavía. Eh, linda, lo único que tenía que era más blanca en el medio que las otras. Mirá vos. Era como blanco en la parte del medio. Y después lo otro, sí, bien, bien rojo y, y más dulce. Era, era como más azucarada. Uh -huh. Pero se consumió. Bien. Qué bueno. Dorita, lo tuyo fue genial. Buscar una balanza y pesarla para, bueno, dar fe de que tenía más de 5 kilos, ¿no? Cuando la vi, sí. Cuando, vi, cuando me mandó la foto Marcelo, la vi y dije, esto que... No es para los Guinness, pero le vamos a andar cerca. Entonces me fui enseguida con la balanza y después pesamos en almacenes de, del barrio y también pesaba más de 5 kilos. Así que bueno, eh, estas seis familias que trabajan en la huerta municipal comunitaria están teniendo muy buena producción, pero es fruto de su trabajo. Es fruto de que todos los días están eh, haciendo alguna actividad. Y dependemos, por supuesto, porque tenemos todo cielo abierto, dependemos del tiempo. Exacto. Pero, si Dios quiere, nos va a ir muy bien ese año y tendremos, como dijo Marcelo, una muy buena producción. Qué bueno. Dorita, ¿en qué lugar de María Grande tienen la huerta? Si es una hectárea o son más las que trabajan, si nos querés contar un poquito de detalles del proyecto. Sí, es un terreno donde antes, hace muchos años, funcionaba lo que se llamaba el matadero municipal y que así, de esta manera, se va a ubicar la gente sobre la ruta 32, uh -huh. en Barrio Castaño. Ese, ese lugar estuvo abandonado por mucho tiempo, se lo recuperó, se dejó el edificio, que está un poco en ruinas, se lo dejó así para mantenerlo como lugar histórico, y el predio restante, que no recuerdo bien cuántas hectáreas serán, Vienen de ver dos hectáreas. Dos hectáreas. Se destinó a esta idea que siempre teníamos de una huerta comunitaria 
para la misma gente del barrio. De hecho, son, eh, te comenté hoy que eran mujeres, uh -huh. también las que trabajan, eh, y son las guardianas, digamos, de nuestra huerta. Qué bueno. Felicitaciones al municipio por esta iniciativa. A Marcelo que se animó, dijo, nunca hice huerta y, y arrancaste con esto porque también esto tiene un impacto en tu economía familiar, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto que tiene un impacto eh, bueno eh, a todo lo que es verdura, lo que puedo consumir, lo que no consumo se vende. Eh, es un ingreso eh, para mí, es una ayuda eh, linda. Y espero seguir para seguir aprendiendo y seguir que salgan buenos frutos a través de este año. Porque el año pasado empecé, y bueno, anduvo muy bien y este año esperemos que también eh, cosechemos y ande bien, uh -huh. ande todo bien. Así que eh, con todas las expectativas, ahora, ahora esta semana, si Dios quiere, haciendo los plantines para, para poder sembrar ya. ¿Qué vas a Así sembrar? Que, eh, y vamos a sembrar lechuga, remolacha, acelga y después algo de perejil, a ver, algún morrón. Y algunos chicos van a decidir por sembrar alguna otra cosa, alguna Qué otra bueno. especie aparte de eso. Bueno, mira si son noticia con un morrón gigante. Ah, bueno. ¿Por qué no? Ah, habían salido unos zapatitos grandes, lo que pasa que... Eh, bueno, salió unos zapatitos fuera de, de lo común. Mirá que lo dejamos bien. para semillas, está... Tenemos unos zapallitos que también fueron gigantes. Mirá que vamos bueno. para semillas. Y el abono de la tierra ah, es fundamental. Pero eso no lo sacó muy poco en momento. Pero unos zapallitos también grandes que eh, llamaron la atención. Y... Puede, ser la, puede ser la semilla, puede ser la tierra, puede ser bendecido por Dios, como dice por ahí. Eh, por ahí las cosas, las cosechas salen, salen lindas o salen así con estas cosas. Cuestiones de que yo porque no se le echa ningún fertilizante más que abono de pollo y bueno contento, muy contento y bueno, esperemos eh, para más si yo quiero Muchas gracias a los dos, Dorita, Marcelo por este contacto, por habernos contado esta linda historia, que me imagino también Dorita, desde tu área de desarrollo humano trabajas mucho en la superación en la resiliencia en saber que también se pueden cambiar las cosas a través del esfuerzo. Sabemos que sembrar la tierra también tiene un significado muy importante y sobre todo cuando hay una cosecha y se pueden vender los frutos, ¿no? Exactamente. El esfuerzo es el premio al esfuerzo, al, el premio para el que trabaja, para que, en este caso, el que cultiva la tierra, pero un premio a todo el trabajador. Así que por eso vamos en desarrollo humano es potenciar estas cuestiones, eh, ayudarlos y acompañarlos. Muchísimas gracias a ustedes por estar, porque se comunicaron así imprevistamente, que lo agradecemos de corazón. Muchas gracias y felicitaciones, ¿eh? porque hablan de esta cosecha del María Grande en todas las localidades vecinas que ha sido noticia. Muchas gracias por compartirla junto a nosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hablábamos con Dorita Conta, que está a cargo del área de desarrollo humano de la Municipalidad de María Grande. Y tienen esta huerta comunitaria. Cinco familias están trabajando. Miren lo que es esta remolacha. A mí me encanta la remolacha. Más de